హలో అండి ఫిట్ సెంటర్ వ్యూవర్స్ అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు మీరు లాస్ట్ వీక్ అంతా కూడా నేను చెప్పినట్టు బాగా చేసి ఉంటారని నేను ఆశిస్తూ ఈ వీక్ కొత్త ఫిట్నెస్ ప్రోగ్రామ్తో మీ ముందుకు వచ్చానండి సో వ్యూవర్స్ మనం సైక్లింగ్ చేసేటప్పుడు మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు అందరికీ డౌట్ ఉంటుంది సీట్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఎక్కడి వరకు చేసుకోవాలి ఏ లెవెల్లో సీట్ ఉండాలి ఏ హైట్లో సీట్ ఉండాలని మనకు డౌట్ వస్తుంది సింపుల్ అండి ఎవరైతే చేస్తున్నారో వాళ్ళ నడుమండి వాళ్ళ టోర్సో లెవెల్కి సీట్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకునేటట్టయితే వాళ్ళ లెగ్ ఫ్లెక్సింగ్ ఇది మూమెంట్ అంతా కూడా చాలా సేఫ్ సైడ్లో ఉంటుంది సో ఇది చేసేటప్పుడు మన అప్పర్ బాడీ వీలునంత వరకు కొంచెం స్లైట్గా ఫ్రంట్కి బెండ్ అయి ఉంటే కొంచెం బాగుంటుంది ఇది మనకు కంఫర్ట్ అండి సో బ్రీతింగ్ ఎప్పుడు కూడా చేసేటప్పుడు ఇన్హేల్ మోర్ చాలా ఫ్రీగా బ్రీత్ చేయండి వీలైనంత వరకు ఆక్సిజన్ కన్జంక్షన్ ఎక్కువ తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఎంతసేపు లంగ్ కెపాసిటీ పెంచుకోవడానికి ఆక్సిజన్ కన్జంక్షన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి సో కోటసెప్ మజిల్స్ అండ్ టై మజిల్స్ హెవీగా ఉన్న లేదా టోన్ అప్ అవ్వాలన్నా లేదా రిడ్యూస్ అవ్వాలన్నా కూడా సైకిల్ చాలా బాగా యూజ్ అవుతుందండి ఓకే కార్డియో వెస్కులర్ ఎక్సర్సైజెస్కి సంబంధించి మనం స్పిన్నింగ్ ఎలా చేయొచ్చు విత్ ఎక్విప్మెంట్ అనేది మనం చూసామండి అలాగే వితౌట్ ఎక్విప్మెంట్ సేమ్ మజిల్ గ్రూప్స్కి ఏ ఏ వేరియేషన్స్ చేసుకోవచ్చు అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం దాని అందులో కనుక మనం చూసేటట్లయితే ఫస్ట్ వచ్చిన వేరియేషన్ స్పిన్నింగ్కి బదులుగా సైక్లింగ్ అండి సైకిల్ తొక్కేటప్పుడు మన కాన్సన్ట్రేషన్ మొత్తం కూడా లోవర్ బాడీ అంటే లెగ్స్ పైన అట్ ద సేమ్ టైం మన బ్యాక్ ఎప్పుడు కూడా స్ట్రైట్గా ఉండాలండి మన బ్యాక్ ఎప్పుడు కూడా స్ట్రైట్గా ఉండేటట్లయితే మనం బ్రీతింగ్ ప్రాపర్గా జరగడం బ్రీతింగ్ ప్రాపర్గా జరిగితే మనం ఎక్కువసేపు సైక్లింగ్ కానివ్వండి ఏదైనా ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేయగలమండి సైక్లింగ్ వల్ల ఏమవుతుందంటే తీసుకున్న క్యాలరీస్ అనేది డిపాజిట్ అవ్వకుండా క్యాలరీస్ ప్రాపర్గా బర్న్ అవ్వడం అట్ ద సేమ్ టైం ఎనర్జీ కూడా బిల్డ్ అవ్వడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుందండి సో ఈ సైకిల్ కనుక మనం చేసినట్టయితే కోర్ మజిల్ స్ట్రెంగ్ కాకుండా నీ స్ట్రెంగ్ అండ్ నీ పైన్ని అవాయిడ్ చేయొచ్చు అట్ ద సేమ్ టైం హోల్ బాడీలో ఉన్న ఫ్యాట్ని కూడా రిడ్యూస్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఈ ప్రోగ్రామ్ విత్ ఎక్విప్మెంట్తో వితౌట్ ఎక్విప్మెంట్తో ఎలా చేయొచ్చు అని తెలుసుకునే ముందు విత్ ఎక్విప్మెంట్తో లాస్ట్ వీక్లో చేసింది చూసాం కదండి బార్బుల్తో గుడ్ మార్నింగ్స్ అండ్ డిక్లైన్ మెన్ చెస్ట్ ప్రెస్ అంటే లోవర్ చెస్ట్ మజిల్స్లో ఉన్న ఫ్యాట్ని రిడ్యూస్ చేయడానికి అలాగే థర్డ్ వేరియేషన్ సైడ్ బెండింగ్స్ ఫోర్త్ వేరియేషన్ వచ్చి సైడ్ ట్విస్టింగ్స్ ఇలాంటి వేరియేషన్స్ లాస్ట్ వీక్లో చూసాం ఇదే వేరియేషన్స్ వితౌట్ ఎక్విప్మెంట్తో ఎలా చేయొచ్చు వితౌట్ ఎక్విప్మెంట్ అనే సెగ్మెంట్లో చూసాం అలాగే ఈ వీక్ వచ్చి ఏ ఏ మజిల్స్ పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తామని తెలుసుకునేటట్లయితే ఈరోజు మనం విత్ ఎక్విప్మెంట్తో చేయబోయే వేరియేషన్స్ అన్నీ కూడా మిషన్ పైన చేస్తామండి ఆ మిషన్ పేరు వచ్చి మల్టీ స్టేషన్ అంటారు మల్టీ మిషన్ అంటారు రకరకాలుగా పిలుస్తూ ఉంటారండి సో ఈ మిషన్ కనుక ఉన్నట్లయితే మనం దాదాపుగా జిమ్లో చాలా వరకు వేరియేషన్స్ ఈ మిషన్తో చేసుకోవచ్చండి కేబుల్ ఫ్లైస్ ఆన్ ద మిషన్ మిషన్ పైన కేబుల్ ఫ్లైస్ ఎలా చేయొచ్చు మనం ఇప్పుడు చూద్దాం చెస్ట్ కేబుల్ ఫ్లైస్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ చెస్ట్ పొజిషన్ కానివ్వండి బ్యాక్ ఎప్పుడు కూడా స్ట్రైట్గా ఉండడం వెయిట్ తీసుకున్నప్పుడు ఆమ్స్ షుడ్ బి స్ట్రైట్ వీలైనంత వరకు స్ట్రెచ్ అది గోడ్ చూసారు కదండి దీనికంటే ఇలా కాకుండా షోల్డర్ మజిల్స్ని ఎలివేట్ చేయడం షోల్డర్ చెస్ట్ కంటే డామినేట్ చేయడం లేకుండా షోల్డర్ సెంటర్ ఆఫ్ షోల్డర్ లైన్ చెస్ట్ ఆఫ్ ఇప్పుడు డ్రాప్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా చెస్ట్ మజిల్స్ని స్ట్రెచ్ చేయడం స్లోగా స్ట్రెచ్ చేయండి 90 డిగ్రీస్ అగైన్ పోస్ట్ గుడ్ స్లోలీ అగైన్ గుడ్ చూసారు కదండి ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎప్పుడు కూడా పెక్ట్రోల్ మేజర్స్ ఈ మజిల్ని స్క్వీజ్ చేయడం చేసేటప్పుడు ఎప్పుడైతే స్క్వీజ్ అయిందో చక్కగా బ్రీత్ అవుట్ ఇలా కనుక చేసి ఉన్నట్లయితే లోవర్ చెస్ట్ మజిల్స్లో ఉన్న ఫ్యాట్ రిడ్యూస్ అవ్వడమే కాకుండా మిడ్ చెస్ట్ అంటే సెంటర్ లైన్ చెస్ట్ యొక్క సెంటర్ లైన్ ఫార్మేషన్ కూడా ప్రాపర్గా జరుగుతుందండి కొంతమందికి చెస్ట్ మజిల్స్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఈక్వల్గా ఉండవండి ఇలా లేని వాళ్ళకి కూడా ఈ వేరియేషన్ చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఈ సెట్స్ ఒక త్రీ నుంచి ఫోర్ సెట్స్ వరకు చేసుకోవచ్చు రిపిటేషన్స్ కూడా టెన్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ రిపిటేషన్స్ వరకు మనం చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం చేయబోయే వేరియేషన్ షోల్డర్ మజిల్స్ అయినటువంటి రీర్ డెల్టైట్స్ అంటే పోస్టర్ డెల్టైట్స్ అంటే ఈ మజిల్ గ్రూప్స్కి సంబంధించండి దీని పేరు కేబుల్ బ్యాక్ ఫ్లైట్స్ అంటారు సో
హోల్డ్ చేసి లైంగ్ బెండ్ ఓవర్ ఫ్లై ఎలా చేస్తామో అలాగే వెయిట్ని తీసుకొని ఫ్లెక్స్ చేయడం ఫస్ట్ రెడీ ఫ్లెక్స్ చేసినప్పుడు కాన్సన్ట్రేషన్ చూసారు కదండి ఈ మజిల్ పైనే మన కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండాలి అండ్ మీడియల్ డెల్టాయిడ్ స్లోగా స్ట్రెచ్ చేసి అగైన్ ఫ్లెక్స్ హోల్డ్ స్లోలీ డౌన్ వెరీ గుడ్ అగైన్ గుడ్ వీలైనంత వరకు ఫ్లెక్స్ చేసినప్పుడు ఫాస్ట్గా స్ట్రెచ్ చేయడం వెయిట్ని ఫాస్ట్గా తీసుకోవడం వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ కాన్సన్ట్రేట్ దిస్ మజిల్ లుక్ స్ట్రైట్ గుడ్ ఇది చేసేటప్పుడు లోవర్ బ్యాక్ పెయిన్ రాకుండా బ్యాక్ స్టిఫ్గా ఉంచుకోండి కొంచెం నీస్ బెండ్ చేసుకునేటట్లయితే కనుక డెల్టైట్స్లోని బ్యాక్ మజిల్స్ అనేది స్ట్రెంగ్తో పాటు ఇక్కడ ఉన్న ఫ్యాట్ రిడ్యూస్ అయ్యి మంచి షేప్ కూడా వస్తుందండి ఉమెన్స్ చేసుకునేటట్టయితే ఈ వేరియేషన్ వీలున్నంత వరకు లైట్ వెయిట్స్తో చేసినట్లయితే ఈ బ్యాక్ ఉన్న మజిల్స్తో పాటు అండ్ అప్పర్ బ్యాక్ ఉన్న మజిల్స్లో ఉన్న ఫ్యాట్ కూడా రిడ్యూస్ అవుతుందండి స్టాండింగ్ కేబుల్ ఓవర్ హెడ్ ఎక్స్టెన్షన్ అండి ఈ మ ఈ వేరియేషన్ చేసేటప్పుడు ట్రైసప్ పైన కాన్సన్ట్రేషన్ చేయడం ట్రైసప్లో ఉన్నటువంటి లాంగర్ హెడ్ అండ్ లేటర్ హెడ్ మజిల్స్ పైన ఫోకస్ చేయడం అనేది చేయాలండి ఈ వేరియేషన్ చేసేటప్పుడు ఎలా చేయొచ్చు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి అనేది మనం ఎప్పుడు చూ సో ఇది చేసేటప్పుడు కేబుల్తో కానివ్వండి లేదా బార్బుల్తో కానీ చేయొచ్చు ఎలా చేయొచ్చు అనుకుంటే ఓవర్డ్ ఎక్స్టెన్షన్ అంటే మన షోల్డర్ కంటే కింద కొంచెం లాక్ చేసుకున్నట్లయితే వెయిట్ పైక్ లిఫ్ట్ చేసినప్పుడు ఎల్బో డైరెక్షన్ ఎక్కడికి ఉండాలంటే నైంటీ డిగ్రీస్ అండి అంటే షోల్డర్కి స్ట్రైట్గా పిల్లలంత వరకు ఎల్బోస్ వైడ్ లేకుండా క్లోజ్గా ఓకే రెడీ సో చూసారు కదండి రోప్తో చేయొచ్చు లేదా బార్బుల్తో చేయొచ్చు బార్బుల్తో చేసేటట్టయితే కనుక ఒక త్రీ ఇంచెస్ గ్రిప్ అవుట్ సైడ్కి పట్టుకోవడం గుడ్ అంటే మరీ క్లోజ్ లేకుండా బార్బుల్ యొక్క హెడ్ సెంటర్ ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి త్రీ ఇంచెస్ బయటికి ఓకే ఎల్బో ఈక్వల్ టు షోల్డర్ లెవెల్ లిఫ్ట్ ఎస్ మన కాన్సన్ట్రేషన్ ఎప్పుడు కూడా లేటల్ హెడ్ అండ్ లాంగర్ హెడ్ పైకి లిఫ్ట్ చేసి ఫుల్ స్ట్రెచ్ గుడ్ ఫుల్ స్ట్రెచ్ స్లోలీ డౌన్ గుడ్ స్లోలీ డౌన్ వెరీ గుడ్ కమాన్ గుడ్ కమాన్ లిఫ్ట్ చేసినప్పుడు కంపల్సరీ బ్రీత్ అవుట్ హోల్డ్ చేయని పైన స్లోలీ డ్రాప్ అగైన్ హోల్డ్ గుడ్ డ్రాప్ ఎప్పుడు కూడా కంట్రోలింగ్ డ్రాప్ ఉండాలండి అంటే మజిల్ ఫీల్ అవ్వాలి మీరు ఇలా కనుక చేసినట్లయితే ట్రైసప్ అంటే ఆమ్స్లో ఉన్న బ్యాక్ మజిల్స్లో ఉన్న ఫ్యాట్ అండ్ డెఫినేషన్ కావాలనుకున్న మజిల్ బిల్డ్ అవ్వాలనుకున్న కానీ ఈ వేరియేషన్ బాగా యూజ్ అవుతుందన్నమాట ఇప్పుడు మనం చేయబోయే వేరియేషన్ లోపలి బైసప్ కాల్స్ అండి ఈ బైసప్ కాల్స్ చేసేటప్పుడు అందరికీ డౌట్ వస్తుంది గ్రిప్ ఎక్కడికి పట్టుకోవాలి ఎక్కడి నుంచి ఎంతవరకు పైకి లిఫ్ట్ చేయాలి లిఫ్ట్ చేసిన తర్వాత రిస్ట్ బెండ్ చేయొచ్చా చేయకూడదా అనేది డౌట్ ఉంటూ ఉంటుందండి చేసేటప్పుడు కొంతమంది ఏమో ఇక్కడ ఫోకస్ చేయమంటారు అక్కడ ఫోకస్ చేయమంటారు లేకపోతే బైసప్ కాల్స్ చేస్తుంటే ఫోర్ ఆమ్ వర్క్ అవుతుంది కానీ బైసప్ వర్క్ అవట్లేదని చాలామందికి డౌట్ ఉంటుంది సో ఈ డౌట్ క్లారిఫై చేయడానికి గ్రిప్ ఎక్కడ పట్టుకోవాలి ఎలాంటి పొజిషన్లో మనం లిఫ్ట్ చేసి ప్రాపర్గా ఆ మజిల్ పైనే వెయిట్ పడేలాగా ఎలా చేయొచ్చు అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దామండి సో గ్రిప్ ఎప్పుడు కూడా మన షోల్డర్ లెవెల్కి అండి అంటే మనం స్టాండింగ్ పొజిషన్లో నుంచున్నప్పుడు మన ఆర్మ్స్ మన లెగ్స్కి టచ్ అవ్వకుండా వీలున్నంత వరకు సైడ్కి అనమాట గుడ్ చెస్ట్ అప్ ఎల్బో ఎలా ఉండాలి ఎల్బో సెంటర్ ఆఫ్ షోల్డర్ అండ్ మరీ బ్యాక్ కాదండి మరీ బ్యాక్ తీసుకునేటట్టయితే ఫోర్ ఎమ్ వర్క్ అవుతుంది కానీ బైసప్ వర్క్ అవ్వదు గుడ్ చెస్ట్ అప్ లిఫ్ట్ అందరూ కూడా బ్యాక్ లిఫ్ట్ చేస్తారు లేదు పైకి లిఫ్ట్ చేయండి దట్ సెన్ అప్ గుడ్ స్లోలీ డౌన్ గుడ్ రెడీ స్లోలీ ఎల్బో స్ట్రైట్ ఎస్ చూసారు కదండి పైకి లిఫ్ట్ చేసినప్పుడు కంపల్సరీ మజిల్ని స్క్వీజ్ చేయడం డ్రాపింగ్ ఎప్పుడు కూడా ఫుల్ స్ట్రెచ్ కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే డ్రాప్ అయినప్పుడు రిస్ట్ అనేది కిందకి తీసుకోవడం పైకి లిఫ్ట్ చేసేటప్పుడు బెండ్ చేయడం చేస్తారు అదేం లేకుండా ప్రాపర్గా హోల్డ్ చేసి ఓన్లీ ఎల్బో ఒకటే ఫ్లెక్స్ అయ్యేలా చూసుకోండి గుడ్ ఇలా కనుక మనం ఫిఫ్టీన్ నుంచి ట్వంటీ రిపిటేషన్స్ ఇంటూ త్రీ టు ఫోర్ సెట్స్ చేసుకునేటట్టయితే మంచి మజిల్ మనకి బిల్డ్ అవుతుంది అనమాట ఈ లోపుల్ని కేబుల్ కాల్స్ అనేది బార్బుల్తో కానీ లేదా రోప్తో కానీ చేసుకోవచ్చండి రోప్కి బార్బుల్కి ఏంటి డిఫరెన్స్ అనుకునేటట్లయితే రోప్తో చేసేటప్పుడు మన ఫోర్ ఆమ్ మజిల్స్ కూడా ఎక్కువగా వర్క్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట సో ఇది చేసేటప్పుడు ఎలా వర్క్ అవుతాయి ఏ డైరెక్షన్లో మన ఎల్బోస్ ఉంచుకోవాలి అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఓకే అండి 
రోప్ని ఎప్పుడు కూడా వీలున్నంత వరకు ఎండింగ్ పొజిషన్లో హోల్డ్ చేసుకొని మన ఎల్బోస్ ఎప్పుడు కూడా సెంటర్ ఆఫ్ షోల్డర్ లైన్ లాక్ చేసుకొని బ్యాక్ షుడ్ బిస్ట్ రైట్ లెఫ్ట్ గోడ్ మనకి ప్రాపర్ వెయిట్ని కనుక మనం లిఫ్ట్ చేయగలిగితే తక్కువ రిఫ్రెషన్స్లో ఎక్కువ రిజల్ట్స్ అనేది మనకు వస్తూ ఉంటాయండి చూసారు కదండి విత్ ఎక్విప్మెంట్తో ఏ మజిల్ గ్రూప్స్ పైన మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేసామో అదే మజిల్ గ్రూప్స్ పైన వితౌట్ ఎక్విప్మెంట్తో ఎలా చేయాలో మనం ఇప్పుడు చూద్దామండి అంటే వితౌట్ డంబుల్స్ కానీ మిషనరీ కానీ లేకుండా చెస్ట్ మజిల్స్ పైన మనకి రెసిడెన్స్ బ్యాండ్ సహాయంతో ఎలా చేయొచ్చు అనేది మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నాం ఆ వేరియేషన్ పేరు వచ్చేసి ఫ్లైస్ అండి చెస్ట్ ఫ్లైస్ ఎక్కువగా ఎక్కడ యూజ్ అవుతుందంటే అవుట్ సైడ్ ఉన్న చెస్ట్ మజిల్స్ అంటే పెట్రోల్ మేజర్స్ కింద భాగం ఉన్న చెస్ట్ లేటర్ హెడ్ అంటారండి ఈ మజిల్స్ని ఎక్కువ డెఫినేషన్ చేసుకోవాలన్నా డిఫైన్ మజిల్స్ని డెవలప్ చేసుకోవాలన్నా ఈ వేరియేషన్ ఎక్కువగా యూజ్ అవుతుందండి ఈ వేరియేషన్ ఎలా చేయొచ్చు దీనిలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం హ్యాండ్ స్టిఫ్గా ఉంచుకొని స్ట్రైట్గా తీసుకోండి ఫుల్ స్ట్రెచ్ వైడ్గా స్ట్రెచ్ చేయండి అంతే స్ట్రెచ్ చేసినప్పుడు మనం ఫోకస్ చేయాల్సింది మన హ్యాండ్స్ షోల్డర్కి ఈక్వల్గా ఉండేలాగా చూసుకోవడం అంతే లిఫ్ట్ చేసినప్పుడు చెస్ట్ మజిల్స్ని ప్రెస్ చేసి బ్రీతౌట్ చేయండి వెరీ గుడ్ గుడ్ బ్రీతింగ్ ప్రాపర్గా ఉండాలి ఇన్హేల్ మోర్ గుడ్ వీళ్ళంత వరకు చెస్ట్ మజిల్స్ని స్ట్రెచ్ చేయండి సో ఇవర్స్ ఇప్పుడు మన షోల్డర్ బ్యాక్ ఉన్న మజిల్స్కి అంటే రీర్ డెల్టాయిడ్స్ అంటారండి ఈ మజిల్స్ని ఎలా కవర్ చేయాలి ఈ మజిల్ ఉన్న ఫ్యాట్ని ఎలా రిడ్యూస్ చేయాలనుకునేదట్టయితే దీనిలో ఒక వేరియేషన్ ఉంది ఈ వేరియేషన్ ఏంటనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దామండి రెడీ కమాన్ సో లైట్ వెయిట్ డంబల్స్ తీసుకుందామండి మన లెగ్స్ ఈక్వల్ టు సెంటర్ ఆఫ్ షోల్డర్ లైన్ అంటే మన షోల్డర్ విత్కి మన లెగ్స్ తీసుకుందాం బ్యాక్ షుడ్ బి స్ట్రైట్ వీళ్ళంత వరకు బెండ్ చేసి స్లైట్లీ నీస్ బెండ్ చేసి అంటే నడుము మీద పడకుండా ఉండడానికి ట్రై చేయండి వీళ్ళంత వరకు మన కంఫర్ట్ అండి ఇలాగే ఉండాలని లేదు మన కంఫర్ట్ లెవెల్ని బట్టి ఎలా ఉండొచ్చు అలా ఉండొచ్చు బట్ ఆమ్స్ షుడ్ బి స్ట్రైట్ వీళ్ళంత వరకు ఆమ్స్ స్ట్రైట్గా తీసుకొని లిఫ్ట్ చేసినప్పుడు మన ఏ మజిల్స్ కోసం అయితే కావాలనుకుంటున్నాం ఆ మజిల్ స్క్వీజ్ అయిందా లేదనేది మాత్రం కంపల్సరీ అబ్జర్వ్ చేయాలి ఎలా లిఫ్ట్ చేసాం ఇప్పుడు ఆ మజిల్ని స్క్వీజ్ అయింది ఎప్పుడైతే స్క్వీజ్ అయిందో మనం బ్రీతౌట్ చేయాలండి కంపల్సరీ ఓకే బ్రీతౌట్ స్లోలీ డౌన్ అగైన్ స్లోలీ డౌన్ మనం ఇదే వేరియేషన్ వితౌట్ డంబల్స్ ఎలా చేయొచ్చు ఇప్పుడు చూద్దాం యా సేమ్ అండి మన లెగ్స్ కొంత షోల్డర్ లెవెల్ అండి బ్యాక్ స్ట్రైట్గా నుంచి చెంక పైక్ లిఫ్ట్ చేసి స్లోలీ డౌన్ అగైన్ లేప్ స్లోలీ డౌన్ సో విద్యుత్ ఎక్విప్మెంట్తో బైసప్ కాల్స్ ఎలా చేయొచ్చు మనం ఇప్పుడు చూసామండి అలాగే విద్యుత్ ఎక్విప్మెంట్తో టవల్ సహాయంతో బైసప్స్ ఎలా చేయొచ్చు చేసేటప్పుడు ఎవరు ఎలాంటి సపోర్ట్ ఇవ్వాలి ఏ మజిల్స్ పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఓకే ఒక టవల్ తీసుకొని దాని అడ్జస్ట్లో హోల్డ్ చేసుకొని ప్రాపర్గా ఎవరితో అన్నా హెల్ప్ తీసుకొని పైకి లిఫ్ట్ చేసేటప్పుడు బైసప్ మజిల్ పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం ఒకసారి లిఫ్ట్ చేసింది లిఫ్ట్ చేసి వీలున్నంత వరకు మజిల్ని స్క్వీజ్ చేశారు ఇది చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిందే కొంచెం నీ బెండ్ చేసుకోవడం అండ్ లోవర్ బ్యాక్ స్ట్రైట్గా తీసుకోవడం మ్యాక్సిమం మజిల్ని స్క్వీజ్ చేయడం ఓకే స్లోలీ డౌన్ గుడ్ లిఫ్ట్ చేసేటప్పుడు డ్రాప్ చేసే దానికంటే కూడా కొంచెం స్పీడ్ ఫాస్ట్గా లిఫ్ట్ చేసి స్లోలీ డౌన్ ఇలా చేసేటప్పుడు మీరు చూసినది ఎట్లయితే బైసప్స్ ఒకటే కాదు చేసే వాళ్ళకు కూడా ట్రైసప్ అండ్ షోల్డర్ మజిల్స్ కూడా వర్క్ అవుతాయి అనమాట వెరీ గుడ్ ఇలా మనం ఫిఫ్టీన్ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ రిపిటేషన్స్ వరకు మనం చేసుకునేది ఎట్లయితే బైసప్ మజిల్ చాలా ఫాస్ట్గా టోన్ అవ్వడం అట్ ద సేమ్ టైం మజిల్ ఫాస్ట్గా రెస్పాండ్ అవ్వడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది స్టాండింగ్ ట్రైసప్ ఓవర్ హెడ్ ఎక్స్టెన్షన్ అండి ఎక్విప్మెంట్ ఎలా చేయొచ్చో చూసాం అలాగే ఎక్విప్మెంట్ లేని వాళ్ళు ఇంట్లో చేసుకుందాం అనుకున్న వాళ్ళు వితౌట్ ఎక్విప్మెంట్తో టవల్ హెల్ప్ తీసుకొని ఎలా చేయొచ్చు ఏ మజిల్ పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేయొచ్చు ఎలాంటి పొజిషన్లో ఎటువంటి ఇంజురీ లేకుండా చేసుకోవచ్చు అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం 
టవల్ సెంటర్కి హోల్డ్ చేశారండి మన ఎల్బో డైరెక్షన్ సేమ్ నైంటీ డిగ్రీస్లోనే ఉంటుంది సపోర్ట్ తీసుకొని స్లోగా ట్రైసప్ ఎక్స్టెన్షన్ అంటే స్టిఫ్గా ఎల్బో పై వరకు లిఫ్ట్ చేసి హైపర్ ఎక్స్టెన్షన్ అనేది లేకుండా ట్రైసప్ స్ట్రెచ్ చే వరకు స్క్వీజ్ చేసి స్లోగా డ్రాప్ చేయడం అనమాట సో ఈ డైరెక్షన్లో ఎల్బో మూమెంట్ అటు ఇటు లేకుండా స్టిఫ్గా అప్రాక్సిమేట్లీ నైంటీ డిగ్రీస్ ఉండేలాగా చూసుకొని పైక్ లిఫ్ట్ చేసినప్పుడు మాత్రం ట్రైసప్ మజిల్స్ని స్క్వీజ్ చేయడం ఎప్పుడైతే స్క్వీజ్ అయిందో మనకు తెలిసినట్టుగానే సింపుల్గా బ్రీత్ అవుట్ వెరీ గుడ్ చూసాం కదండి విత్ ఎక్విప్మెంట్తో ఏ ఎక్సర్సైజెస్ చేసాము అలాగే విత్అట్ ఎక్విప్మెంట్ కూడా సేమ్ ఎక్సర్సైజెస్ చేసామన్నమాట మీకు ఫిట్నెస్ పరంగా ఎటువంటి సందేహాలు ఉన్నా ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా కానీ నా ఫేస్బుక్ పేజ్ వెంకట్ ఫిట్నెస్ ట్రైనర్ సంప్రదించగలరు సో వివర్స్ చూసారు కదండి విత్ ఎక్విప్మెంట్తో విత్అట్ ఎక్విప్మెంట్తో ఎలా చేసామో అలాగే ఇప్పుడు రియల్ ఛాలెంజ్ గురించి మనం చూద్దామండి సో వివర్స్ ఈ రియల్ ఛాలెంజ్ సెగ్మెంట్లో ఈరోజు మనం కొత్త ప్రోగ్రామ్తో ముందుకు వచ్చామండి కొత్త ట్రైనింగ్ ఏంటా అని తెలుసుకునే ముందు లాస్ట్ వీక్లో మనం ఏ ఎక్సర్సైజెస్ చేసాం ఏ ఏ వేరియేషన్స్ చేసాం ఏ మజిల్ గ్రూప్స్ పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేసాం అనేది ఒక్కసారి కనుక మనం చూసినట్లయితే లాస్ట్ వీక్లో చేసిన ట్రైనింగ్ పేరు ప్లయోమెట్రిక్స్ ప్లయోమెట్రిక్స్ ట్రైనింగ్ మనం మొదటిగా జంపింగ్ జాక్స్ అనే వేరియేషన్తో మొదలుపెట్టాం ఫ్రంట్ జాక్ అనే వేరియేషన్ చేసాం క్రాస్ బాడీ అబ్లిక్ క్రంచ్ స్టెప్పర్ పైన ఎలా చేయొచ్చు ఇంచ్ వామ్ అండ్ తర్వాత వచ్చి బర్ఫీ ఇవన్నీ కూడా లాస్ట్ వీక్ మీరు బాగా చేసి ఉంటారని నేను భావిస్తూ ఈ వీక్ ఈరోజు కొత్త ట్రైనింగ్తో మీ ముందుకు వచ్చాను ఆ ట్రైనింగ్ పేరే కోర్ సర్క్యూట్ ట్రైనింగ్ ఈ కోర్ సర్క్యూట్ ట్రైనింగ్ అనేది ఎక్స్క్లూజివ్లీ అబ్డాంబిల్ మజిల్స్కి సంబంధించిన వేరియేషన్స్ అనమాట కోర్ మజిల్స్ కానివ్వండి లేకపోతే మన లోవర్ బ్యాక్ అండ్ బ్యాక్ పోస్టర్ కానివ్వండి ప్రోపర్ ఎక్సర్సైజెస్ ప్రోపర్ స్ట్రెంగ్నింగ్ కనుక మనం ఇచ్చున్నట్లయితే మనం కూర్చునేటప్పటి నుంచి కూర్చున్నప్పుడు కానీ లేదా నుంచున్నప్పుడు వాక్ చేసేటప్పుడు మన పోస్టర్ స్ట్రైట్గా ఉండాలంటే ఫస్ట్ మొదటిగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సింది కోర్ మజిల్స్ పైన మనం తీసుకునే ఫుడ్ అంతా కూడా అక్కడ ఎందుకు డిపాజిట్ అవుతుంది అక్కడ ఎందుకు ఫ్యాట్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది మిగతా మజిల్స్లో ఎందుకు అవ్వట్లేదు అనేది చాలామందికి డౌట్ ఉంటుంది నన్ను చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారండి కోర్ మజిల్స్కి బోన్ సపోర్ట్ కూడా తక్కువగా ఉండడం అలాగే ఆ మజిల్స్ పైన వ్యాయామం సరిగా చేయకపోవడం ఆ మజిల్స్ని స్ట్రెంగ్నింగ్ చేయకపోవడం ద్వారా కోర్లో ఫ్యాట్ అనేది మనకి స్టోర్ అవుతూ ఉంటుందండి ఈ వీక్లో కోర్ సర్క్యూట్ ట్రైనింగ్లో మనం సిక్స్ వేరియేషన్స్ని మంచి ఎక్సర్సైజెస్ని మనం చూస్ చేసుకున్నామండి అందులో మొదటిది అబ్డంబిల్ ప్లేట్ క్రంచెస్ ఇది ఎలా చేయొచ్చు అనేది కనుక మనం చూసినట్లయితే ఈ ఎక్సర్సైజ్ చేసేటప్పుడు మన కాన్సన్ట్రేషన్ మొత్తం కూడా రెక్టస్ అబ్డంబిల్ అంటే అప్పర్ అబ్డంబిల్స్ పైన ఎక్కువ గనక మనం ఉంచినట్లయితే అక్కడ ఉన్న ఫ్యాట్ రిడ్యూస్ అవ్వడమే కాకుండా కోర్ స్ట్రెంగ్నింగ్కి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందండి ఈ వేరియేషన్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఫిఫ్టీన్ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ రిపిటేషన్స్ వరకు మనం చేసుకోవచ్చు అనమాట అలాగే దీని తర్వాత వచ్చిన వేరియేషన్ ఆల్టర్నేట్ లెగ్ రేజెస్ ఈ ఆల్టర్నేట్ లెగ్ రేజ్ చేసేటప్పుడు మన హ్యాండ్స్ ఎప్పుడు కూడా అండర్ ఎవర్ హిప్ మన హిప్ కింద భాగంలో మనం సపోర్ట్ కనుక మనం ఇచ్చినట్లయితే లోవర్ బ్యాక్ పెయిన్ నుంచి మనం దూరంగా ఉండొచ్చు ఇలా చేసినట్లయితే మనకి లోవర్ అబ్డంబిల్లో ఉన్న ఫ్యాట్ రిడ్యూస్ అవ్వడమే కాకుండా ట్రాన్స్ఫర్స్ అబ్డంబిల్లో ఉన్న మజిల్ స్ట్రెంగ్నింగ్ని కూడా మనం పెంచుకోవచ్చండి ఈ ఎక్సర్సైజెస్ అప్రాక్సిమేట్లీ టెన్ నుంచి ట్వంటీ రిపిటేషన్స్ వరకు మనం చేసుకోవచ్చు అలాగే మూడో వేరియేషన్ అయినటువంటి మల్టీ క్రంచెస్ ఈ మల్టీ క్రంచెస్ చూడ్డానికి రెగ్యులర్ క్రంచెస్లో ఉన్న ఈ మల్టీ క్రంచెస్తో బెనిఫిట్స్ ఏంటంటే ఈ వేరియేషన్ అన్ని మజిల్ గ్రూప్స్ కోర్లో ఉన్న త్రీ అబ్డమిల్ మజిల్స్ కూడా ప్రాపర్గా వర్క్ అవ్వడానికి ఈ వేరియేషన్ చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఈ వేరియేషన్ చేసేటప్పుడు మన కాన్సన్ట్రేషన్ వీలైనంత వరకు అబ్డమిల్ పైన ఉంచి మన హ్యాండ్స్తో నెక్ని ఎప్పుడు కూడా పుల్ చేయకుండా స్ట్రైట్గా కనుక మనం క్రంచ్ చేసినట్లయితే మన కాన్సన్ట్రేషన్ పైకి చూసి వీలైనంత వరకు నైంటీ డిగ్రీస్లో చూడడం 
క్రంచ్ ఎప్పుడైతే అయిందో అప్పుడు బ్రీత్అవుట్ చేసి వీలైనంత వరకు మజిల్ని స్క్వీజ్ చేయడం ద్వారా ఆ మజిల్లో ఉన్న ఫ్యాట్ రిడ్యూస్ అవడమే కాకుండా మజిల్ కాంట్రాక్షన్తో పాటు మజిల్ స్ట్రెంగ్ కూడా ప్రాపర్గా అవుతుందండి ఇందులో ఫోర్త్ వేరియేషన్ అయినటువంటి ఎయిర్ బైక్ అంటే అబ్డంబిల్స్ ఒక్కటే కాకుండా ఈ వేరియేషన్స్తో పాటు ఆబ్లిక్స్ అంటే సైడ్స్లో ఉన్న ఫ్యాట్ని రిడ్యూస్ చేయడమే కాకుండా సైడ్ ఉన్న మజిల్స్ని స్ట్రెంగ్ ఇవ్వడానికి కూడా ఈ వేరియేషన్ చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఈ వేరియేషన్ చేసేటప్పుడు మనం గమనించినట్లయితే మీడియల్ అబ్డంబిల్ అండ్ లోవర్ యాప్ అండ్ సైడ్ మజిల్స్ అంటే ఆబ్లిక్ మజిల్స్ చాలా బాగా పనిచేస్తూ ఉంటాయండి దీనివల్ల సైడ్స్లో ఉన్న ఫ్యాట్ రిడ్యూస్ అయ్యి మనకి తక్కువ టైంలో ఎక్కువ రిజల్ట్స్ రావడం అనేది జరుగుతుంది ఇప్పుడు మనం ఫిఫ్త్ వేరియేషన్ ఏంటి అనేది కనుక మనం తెలుసుకునేటట్లయితే సైడ్ లైంగ్ క్రంచెస్ అంటే సైడ్ మజిల్స్లో ఆబ్లిక్ మజిల్స్లో ఉన్నటువంటి ఫ్యాట్ని ఎలా రిడ్యూస్ చేయొచ్చు ఈ వేరియేషన్ చేసేటప్పుడు ఆబ్లిక్స్ ఒక్కటే కాకుండా లేడీస్ అయితే కనుక హిప్ ఏరియాస్ ఎక్కువగా వర్క్ అవుతాయండి అంటే లోవర్ బాడీ కొంచెం ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకు లేదా హిప్లో ఉన్న ఫ్యాట్ని రిడ్యూస్ చేద్దాం అనుకున్న వాళ్ళకి హిప్ ఏరియా కొంచెం ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ ఎక్సర్సైజెస్ చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఈ వేరియేషన్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక ట్వంటీ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ రిపిటేషన్స్ వరకు మనం చేసుకోవచ్చు సో ఈ మల్టీ క్రంచెస్ కానివ్వండి క్రంచెస్ కానివ్వండి లేదా లెగరేజెస్ కానివ్వండి ఏ ఎక్సర్సైజెస్ చేసినా కానీ బ్రీత్అవుట్ ఎప్పుడు కూడా మజిల్ కాంట్రాక్షన్ ఎప్పుడైతే అయ్యిందో అప్పుడు మనం బ్రీత్అవుట్ చేస్తాం అలాగే లాస్ట్ వచ్చే వేరియేషన్ అంటే సిక్స్త్ వేరియేషన్ ప్లాంక్ అండి బాడీ ప్లాంక్ లైంగ్ బాడీ ప్లాంక్ చేయడం ద్వారా మన కోర్ మజిల్ స్ట్రెంగ్త్నింగ్తో పాటు బ్యాక్ బోన్ కూడా స్ట్రెంగ్త్నింగ్ అవ్వడం మన పోస్టర్ స్ట్రైట్గా ఉండడానికి ఈ ఎక్సర్సైజ్ చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందండి ఈ వేరియేషన్లో వీలైనంత వరకు హిప్ అనేది కొంచెం పైకి తీసుకునేటట్లయితే కోర్ మజిల్ కాంట్రాక్షన్ అనేది ప్రాపర్గా అవ్వడం అట్ ద సేమ్ టైం ఆ మజిల్ స్ట్రెంగ్త్నింగ్ అవ్వడం కూడా జరుగుతూ ఉంటుందండి ఇది చేయనేలు వాళ్ళు మాడిఫైడ్ ప్లాంక్ కూడా చేసుకోవచ్చు అండి సుమారుగా ఈ ఎక్సర్సైజ్ కనుక మనం థర్టీ నుంచి సిక్స్టీ సెకండ్స్ వరకు చేసుకునేటట్లయితే మన కోర్ స్ట్రెంగ్త్నింగ్ చాలా బాగా ఉంటుందన్నమాట ఈరోజు మనం కోర్ సర్క్యూ ట్రైనింగ్ గురించి చూసాం కదండి ఈ కోర్ సర్క్యూ ట్రైనింగ్ మనం ఆల్టర్నేట్ డేస్ చేసుకుందామండి నెక్స్ట్ వీక్లో ఇంకొక కొత్త టాపిక్ ఇలా గనక మనం మనం ఏ ప్రోగ్రామ్తో మనం చేసుకుంటూ వెళ్తున్నామో ఇదే ఫామ్తో కనుక మనం చేసుకునేటట్లయితే మన హీరోతో పాటు మీరు కూడా చక్కగా ఇంట్లో ఉండే ఈ ఎక్సర్సైజెస్ ఫాలో అవుతా మీరు కూడా సిక్స్ ప్యాక్ తెచ్చుకోవచ్చండి ఇందులో మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా మీరు సంప్రదించవలసింది ఫేస్బుక్ వెంకట్ ఫిట్నెస్ ట్రైనర్
ఎలా చేయొచ్చు వాళ్ళని చూస్తే మనమే ఇన్స్పైర్ అవుతామండి అదేంటి అనేది నెక్స్ట్ వీక్లో చూద్దాం సో వివర్స్ బీ ఫిట్ బీ హెల్దీ